கடந்த பதிவில் பூமி எப்படி சூரியனை சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு நவீன அறிவியல் சொல்லும் இந்த ஆர்பிட் மெக்கானிசம் சுற்றுவட்ட பாதை அதை பற்றிய பதிவை வெளியிட்டிருந்தோம் நிறைய நண்பர்கள் பதிவை பார்த்துவிட்டு தங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு செய்திருந்தார்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றிகள் அன்பு நண்பர்களை குறிப்பாக ஒரு சில நண்பர்கள் எதிர்மறை கருத்துக்களையும் பதிவு செய்திருந்தார்கள் இந்த தகவல் போய் ரூமர் ஃபேக் நியூஸ் இப்படியாக கருத்துக்களும் இடம்பெற்றிருந்தன நவீன அறிவியல் குறித்து பல நாட்டு அறிஞர்களும் மேதைகளும் ஆராய்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து வெளிவந்த நவீன அறிவியல் குறித்த செய்திகளை என்னுடைய பாணியில் தருகிறேன் அவ்வளவுதான் எனக்க சாமானிய மனிதர் முதல் அறிவியல்ல கற்றறிந்து படித்த பண்டிதர் வரை பார்க்கும் ஒரு பொது தளத்துல தவறான தகவல்களுக்கு இடம் தராமல் ஆதாரங்களை மட்டுமே முன்வச்சு ஒவ்வொரு பதிவும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத கவனத்தில் கொண்டுதான் பதிவுகளை தருகிறேன் பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும் அப்படின்ற பாரதியாரின் வாக்கு கிணங்க என்னால் முடிந்த அளவிற்கு நான் பார்த்த நான் கற்றறிந்த நான் படித்த அறிவியல் தகவல்களை அறிவியல் செய்திகளை என்னுடைய பாணியில் வழங்குகிறேன் நண்பர்களை நிச்சயம் இந்த தளத்தில் இடம்பெறும் எந்த ஒரு பதிவும் அறிவியல் பதிவாகட்டும் அல்லது வேறு விதமான பதிவாகட்டும் எந்த ஒரு பதிவும் பொய்யான தகவல்கள் அல்லது மக்களின் அறிவியல் பார்வையை திசை திருப்பும் நோக்கத்தில் கூறப்பட்டவை அல்ல அப்படின்ற உத்தரவாதத்துடன் இன்றைய பதிவை தொடங்குகிறேன் நடிகர் சந்தனம் தன்னுடைய படத்தில் அடிக்கடி பயன்படுத்துவார் நீ என்ன அவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டக்கரா அப்படிம்பாரு அறிவியல் துறையிலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அப்பாட்டக்கரு கடந்த நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தார் அந்த அப்பாட்டக்கர் கொடுத்த கோட்பாடுகளும் தத்துவங்களும் தான் இன்றைய நவீன அறிவியல்ல ஒவ்வொரு இடத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஐன்ஸ்டீன் எனும் அப்பாட்டக்கர் எப்படி நம்முடைய சினிமா துறையை பற்றி பேசும் பொழுதும் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுதும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களை ஒதுக்கிவிட்டு ஆராய்ச்சியை செய்ய முடியாதோ அதே போல நவீன அறிவியல் குறித்த கோட்பாடுகளையும் தத்துவங்களையும் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஐன்ஸ்டீன் அவரை ஒதுக்கிவிட்டு எந்த விதமான தத்துவத்தையும் செயல்படுத்தவே முடியாது இவர் வழங்கிய அறிவியல் கோட்பாட்டையும் தத்துவங்களையும் புரிந்து கொண்டால் இந்த அண்டத்தை பற்றியும் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் கோள்களை பற்றியும் மற்றும் என்னென்ன சந்தேகங்கள் வருகிறதோ அத்தனைக்கும் தீர்வாக இருக்கும் அவரால் இந்த அறிவியல் உலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சார்பியல் கோட்பாடு தீரிய ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்ற தத்துவத்தை எளிய தமிழ்ல சில சின்ன சின்ன உதாரணங்களுடன் விளக்குவதுதான் இந்த தொடரினுடைய நோக்கமாக இருக்க போகிறது உலகின் மொத்த வரலாற்றுல அதிகமாக சிந்தித்த மனிதர் அதாவது அதிகம் மூளையை பயன்படுத்திய மனிதர் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்படும் மனிதர் தான் இந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவர்கள் அவர் இறந்த பின்னாடி அவரோட மூளையை பதப்படுத்தி கண்ணாடி ஸ்லைட்ல சின்ன சின்னதா ரெண்டு மூணு பகுதியாக்கி இந்த மூளை எப்படி யோசிச்சு அப்படின்னு இன்றளவும் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா பாத்துக்கோங்களேன் மேட்டர் மியூசியம் பென்சில்வேனியாவில் இன்றைக்கும் அவருடைய மூளை பத்திரமாக உள்ளது ஒன்னும் இல்ல சார் நம்மை நோக்கி இப்படி ஒரு சில கேள்விகள் வருகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே மின்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சது யாரு ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது டெலிபோன் எனும் தொலைபேசியை கண்டுபிடிச்சது எக்ஸ்ரேவை கண்டுபிடிச்சது புவியீர்ப்பு விசை இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சது இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் நம்மை நோக்கி வரும்போது டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லிடுவோம் மின்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சது தாமஸ் அல்வா எடிசன் ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது மார்கோனி தொலைபேசி அப்படின்ற இதை கண்டுபிடிச்சது கிரஹாம் பெல் ராஞ்சன்ட் அவர் எக்ஸ்ரே கதிரை கண்டுபிடிச்சார் நியூட்டன் புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஆனா ஒரு பத்து பேர்கிட்ட ஐன்ஸ்டீன் எதை சார் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தா அதுல ஆறு பேர் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க மிச்ச நாலு பேரு தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிம்பாங்க ஆனா அவங்ககிட்ட அப்படியே சரி தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவங்களுக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு அதை பதில் சொல்ல தெரியாம அப்படி முடிப்பாங்க அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அவர் செய்த சாதனை தான் என்ன அப்படின்றது பல பேருக்கு தெரியாததுக்கு காரணம் அவர் சொன்ன அந்த கோட்பாடு தத்துவம் மக்களுக்கு எதுவுமே புரியல இது ஐன்ஸ்டீன் அவர்களே சொன்னது நான் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அதாவது இந்த சார்பியல் கோட்பாடு பற்றி சும்மா பேசணும்னா கூட விவாதிக்கணும்னா கூட அதுக்கு ஏற்ற நபர்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் கூட இந்த உலகத்தில் இல்லை அப்படின்னு அவரே சொன்னார் அப்படி அவர் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களை விட பெரியது மிக மிக பெரியது அவர் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் இந்த அண்டம் யூனிவர்ஸ் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்குகிறது இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு பொருளும் எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்றத ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிட்ட அவர் அதனுடைய விளைவாக ஒரு சில கோட்பாடுகளை வெளியிட்டார் இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் இருக்குது இதோட உண்மைத்தன்மையை எப்படி ஆய்வு செஞ்சீங்க எப்படி நிரூபிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டவங்களுக்கு தலையை மட்டும்தான் ஆட்டினார் உதட்டை புதுக்கினார் அவ்வளோதான் இதுதான் உண்மை சார் அவ்வளோதான் இதில் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்களே பரிசோதிச்சு
அப்படின்னும் விமர்சனமும் எழுந்தன ஏன்னா அவருடைய கோட்பாடுகள் அப்படி இருந்தன இந்த மனுஷனை நம்பலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு இந்த உலகம் சந்தேக கண்ணோட்டத்துடனே அவருடைய கொள்கைகளையும் தத்துவங்களையும் பார்த்து கொண்டிருந்தது எனக்க அவர் சொன்ன அந்த கோட்பாடுகள் தத்துவத்தை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு போதிய தொழில்நுட்பம் கிடையாது அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு இந்த தொழில்நுட்பம் கொஞ்சம் வளர்ந்த காலத்துல அவர் சொன்ன தத்துவங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தவங்க ஆச்சரியத்துல அதிர்ந்து போனாங்க அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு காரணம் அவர் கண்டுபிடிச்ச உண்மைகள் தத்துவங்கள் அல்ல இப்படிப்பட்ட மகா உண்மைகளை எந்த விதமான ஆராய்ச்சி சாதனமும் இல்லாம சாதாரணமா இந்த மனிதனால எப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு ஆச்சரியத்துல அதிர்ந்தே போனாங்க அவரோட இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற இந்த வாய்ப்பாடு இந்த ஃபார்முலா தான் உலகத்திலேயே மிக மிக சிறிய ஃபார்முலா ஆனா உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய உண்மைகளை எடுத்து சொல்லும் ஃபார்முலா வாய்ப்பாடு நட்சத்திரங்கள் நம் சூரிய குடும்பத்தில் நட்சத்திரங்கள் எப்படி எரிகிறது நம் சூரியன் எப்படி எரிகிறது அதுக்கு எனர்ஜி எப்படி உண்டாகிறது விடை இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஸ்பேஸ் டைம்னா என்ன அது எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது அது எப்படி வருது விடை இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஒளி வேகத்தில் பிரயாணம் செஞ்சால் லைட் லைட்டோட ஸ்பீடில் நம் பயணம் செஞ்சால் என்ன நடக்கும் விடை இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஈர்ப்பு விசை எப்படி இருக்கும் விடை இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சு சொன்ன ஈர்ப்பு விசைக்கு எல்லாம் இவர் சொன்ன விளக்கம் மிகவும் புதுமையானகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப உண்மையாகவும் இருந்தது இவர் கண்டுபிடிச்சு சொன்ன இந்த எளிமையான ஃபார்முலா இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா இந்த உலகத்தில் வானத்தில் செலுத்தும் இந்த ராக்கெட் எப்படி தன்னுடைய பாதையில் இந்த பூமி சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலை நிறுத்துகிறது அப்படின்றதில் ஆரம்பித்து ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பம் இயங்குவது வரை இந்த ஃபார்முலா திருநூடு ஃபார்முலா பயன்படுகிறது இதுதான் ஐன்ஸ்டீன் அவர்களை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவது உதாரணமா நம்முடைய கையில ஒரு பனிக்கட்டியை வச்சுட்டு இது குளிரான பொருளா இல்ல சூடான பொருளா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் இது இந்த கேள்வி பனிக்கட்டி குளிர்ச்சியா தான் இருக்கும் பனிக்கட்டியை கொண்டு வந்து நம்முடைய கையில அப்படி வச்சா கண்டிப்பா அது குளிர்ச்சியான பொருளா தான் இருக்கும் இதுதான் நம்முடைய பதிலாக இருக்கும் ஆனா இதே கேள்விய ஐன்ஸ்டீன் அவர்களிடம் கேட்டா சார் இது குளிர்ச்சியா இல்ல சூடா சார் அப்படின்னு கேட்டா இட் டிபெண்ட்ஸ் அது சார்புடையது அப்படிம்பாரு அதாவது நம்ம பனிக்கட்டிய குளிர்மையா ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கு அப்படின்னு உணர்றதற்கு காரணம் நம்முடைய பார்வை அதாவது நம்ம உடல்நிலை கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது டிகிரி செல்சியஸ்ல சூடாக இருக்கிறதுனால அந்த பனிக்கட்டியை கையில ஏந்தும் பொழுது அது குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது ஒரு பேச்சுக்கு இப்படி வச்சுக்கலாமே இயற்கையாகவே நம்மளோட உடம்பு சப்போஸ் ஒரு மைனஸ் அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் அறுபது டிகிரி செல்சியஸ்ல இயற்கையாகவே இருக்கும் பொழுது அதே பனிக்கட்டியை எடுத்து நம்முடைய கையில வைக்கும் பொழுது அச்சோ இவ்வளவு குளிருது என்று யாருமே சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அந்த பனிக்கட்டியை விட நம்முடைய உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது அதனால அந்த குளிர்ச்சியை நாம் உணர்வதில்லை இதுதான் சார்பியல் தத்துவம் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு சிறிய எளிய எடுத்துக்காட்டு இந்த தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி சார்பியல் தத்துவம் அப்படின்ற கோட்பாடு பல அறிஞர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கடல் இதை சும்மா ஒரே ஒரு பதிவுல அப்படி விளக்கிவிட்டு செல்வது என்பது இயலாத நிச்சயம் இயலாத காரியம் அதனால எனக்கு தெரிந்த ஒரு சில எளிமையான உதாரணங்களுடன் எளிய தமிழ்ல இந்த தொடர்ல பதிவிடலாம் என இருக்கிறேன் நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சார்பியல் சகாப்தம் தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை